Hola, mi nombre es Diego Tejera, soy el director de tecnología de Rootstack. Somos una empresa proveedora de soluciones de software y de desarrollo. Y en este video les voy a mostrar cómo podemos integrar chatbots con WhatsApp. Primero que nada, quiero aclarar qué es un chatbot. Un chatbot es un software de inteligencia artificial que permite simular una conversación en lenguaje natural, o sea, como hablamos los humanos, a través de sitios web, plataformas de chats, aplicaciones móviles o incluso llamadas telefónicas. ¿Okay? Entonces, ¿para qué nos sirve un chatbot? Eh, nos sirve como un recepcionista de nuestro sitio web. Antes normalmente no teníamos nadie que te atendiera cuando entrabas dentro de un sitio y solo tenías disponible la información eh, que podías ver. Entonces podemos usar un chatbot como un recepcionista, eh, esta herramienta que te recibe y a la que le puedes hacer preguntas. También nos sirve como autogestión de cliente. Esto quiere decir que lo podemos usar eh, para que un cliente pueda preguntar por su factura, su estado de cuenta o otra información de ellos dentro de nuestra organización. También lo podemos usar como un asistente de compra. Esto quiere decir que dentro de un sitio de e-commerce lo podemos usar para que ayude a nuestros visitantes a escoger cuál es el producto que le conviene. Además de servicio al cliente y como un vendedor virtual. ¿Qué necesitamos entonces para eh, armar un chatbot? Normalmente vamos a necesitar un data store, que es donde guardamos toda la información de nuestro cliente, historial y todo lo que ha pasado. Esto puede ser un CRM o alguna otra herramienta de este tipo. Necesitamos una base de conocimiento, que es donde va a estar realmente las preguntas, respuestas y todo lo que va a pasar cuando el usuario interactúe con él. Y las acciones, que es lo que queremos ejecutar. Eso puede ser insertar un lead en un CRM, puede ser mandar un SMS, avisarle a alguien de, de algo o dar una respuesta. Todo esto se hace a través de un pequeño pod, que es el que está en el medio, que es el que hace el procesamiento del lenguaje natural y se comunica con estas diferentes herramientas para entonces hablar con cualquier, una de la, cualquier herramienta donde esté el usuario interactuando, que puede ser Facebook Messenger, puede ser Skype, Slack, puede ser WhatsApp, cualquier otra entrada de, de información de usuario. Para entonces integrar un chatbot con WhatsApp, ¿qué necesitamos? Primero, una plataforma para construir chatbots. En este caso estamos mostrando Crisp, que es una herramienta con la que trabajamos mucho nosotros. Un servicio que nos pueda proveer a través de API un número de teléfono, porque WhatsApp depende de que tengas un número de teléfono. Y después de eso necesitamos una cuenta de WhatsApp Business. Entonces, Crisp, eh, que es la herramienta, que estamos nosotros utilizando, tiene un montón de funcionalidades, pero nosotros vamos a hablar específicamente del chatbot. Esto nos va a dejar entonces eh, armar el chatbot con todo lo que necesitamos. Vamos a ver cómo se ve esto por dentro. Cuando entramos adentro de un dashboard en Crisp, acá a la derecha vamos a tener diferentes opciones. Una de ellas es complementos. Dentro de complementos vamos a encontrar una serie de complementos que existen eh, disponibles y también otros que puedo también buscar. Vamos a ver los que tenemos instalados. Hay uno que se llama Bot. Está aquí. Y con esta herramienta entonces podemos armar nuestros escenarios. Los escenarios son cada, cada escenario precisamente que queremos manejar con nuestro Bot. Aquí nosotros podemos ir entonces a Nuevo escenario. Y podemos agarrar un template de un escenario que exista o podemos crear uno nuevo. Si creo uno desde cero, entonces eh, aquí tengo que configurar todo lo que necesite. Siempre va a haber un punto de entrada, que es el que estamos viendo aquí. Y él va a estar asociado siempre a algo que llamamos un evento. Un evento es algo que hace el usuario o algo que predefinimos que debe pasar. Ejemplo, un mensaje de un usuario... Eh, hace match, eh, el usuario manda su correo, eh, el usuario manda su número de teléfono y algunas otras cosas que podemos ver aquí. Vamos a poner el más sencillo que es eh, un mensaje del usuario hace match. Y aquí tenemos opciones como dónde es el origen. Si quiero especificar que esto solo ocurra, digamos que cuando el mensaje viene de WhatsApp o viene de Telegram o cualquier otro plugin que instalemos. Y aquí puedo agregar el mensaje, un, un patrón de mensaje. Esto puede estar vacío y va a ser match a todos. O puedo poner que, por ejemplo, solo haga match cuando el usuario entonces diga hola. Una vez tenemos un evento que inicie este escenario, entonces yo puedo poner ahora condiciones y acciones. Eh, las condiciones me van a dejar poder filtrar el usuario un poco más y las acciones entonces me van a dejar hacer algo. Que puede ser mandar un mensaje, dejar el usuario en espera pedir asistencia a un operador, que es una persona ya que debe atenderlo, o puedo yo armar mis propias acciones, que esto puede ser entonces ya tenemos un CRM de nosotros, hacer la inserción hacia allá. 
¿Okay? Entonces, a través de esto nos podemos pegar, podemos armar nuestro chatbot. Y para esto entonces vamos a necesitar, si queremos pegarlo con WhatsApp, dos cosas. La primera es una cuenta dentro de Twilio. Twilio es un servicio que nos permite eh, tener un API para comunicarnos con WhatsApp y nos va a dar un número de teléfono que nos permita hacer esto. Entonces debemos crear una cuenta aquí y esto nos va a dejar entonces eh, pegarnos con WhatsApp a través de programación. Y por último entonces vamos a necesitar un plugin de Crisp para WhatsApp que es este plugin que está aquí. Entonces, una vez instalado esto, creada una cuenta en Twilio, podemos pegar todas estas cosas. Para cualquier otra información o ayuda en cómo hacer todo esto, no duden en contactarnos.